Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous montrer comment effacer de manière sécurisée un support de stockage comme un disque dur interne, un disque dur externe, une clé USB ou par exemple une carte mémoire afin de le céder ou alors de le mettre en vente. Pour éviter que le nouveau propriétaire ne tombe sur des documents personnels, il est donc très important de savoir comment effacer de manière sécurisée vos différents supports de stockage. Même si vous formatez ou si vous réinstallez le système d'exploitation, vous verrez que ce n'est pas suffisant car avec quelques utilitaires de récupération de données, on peut retrouver de nombreux fichiers disséminés sur les supports de stockage. Pour mener à bien cette opération, on va utiliser l'excellent utilitaire Nwipe qui nous permettra d'effacer de manière sécurisée les différents supports de stockage et cela de manière très simple. Donc suivez bien le tuto du début jusqu'à la fin pour pouvoir faire cette opération. Tout d'abord, pour bien comprendre comment effacer de manière sécurisée un support de stockage, un peu de théorie, vous expliquer le fonctionnement d'un disque dur. Je vais prendre l'exemple du disque dur mécanique. Le disque dur est en fait constitué non pas d'un seul disque, mais de plusieurs disques rigides, en métal, en verre ou en céramique, qui sont en fait empilés à une très faible distance les uns des autres et qui sont appelés des plateaux. Et ces disques tournent très rapidement autour d'un axe, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il existe sur les disques durs des millions de bits qui sont stockés très proches les uns des autres, sur une fine couche magnétique de quelques microns d'épaisseur, elle-même recouverte d'un film protecteur. La lecture et l'écriture des données se fait grâce à des têtes de lecture qui sont situées de part et d'autre de chacun des plateaux. Une notion très importante à connaître est le secteur. En fait, le secteur est la plus petite unité physique de stockage sur le disque dur. Dans ce secteur, qu'on va matérialiser par un petit carré, on va retrouver des données, ou des parties de données, et un groupe de secteurs s'appelle un cluster. Comme vous voyez sur l'animation, ici j'ai des données qui sont en vert, qui se remplissent au fur et à mesure, donc dans des secteurs. Et à chaque fois que j'inscris une donnée sur le disque, j'ai donc un secteur qui se remplit. Quand vous effectuez un formatage rapide, par exemple d'un disque dur ou d'une clé USB sous Windows, en fait, vous n'effacez pas les données, car ce formatage rapide est incomplet et vise juste à supprimer l'index, la table des matières, du système de fichiers. L'indexation étant vide, le système de fichiers pense qu'aucun fichier n'est présent sur le disque. En réalité, les données y sont encore, car avec un programme de récupération, on peut inspecter tout le disque et ainsi récupérer les données. Donc le formatage rapide n'efface pas les données, mais juste supprime l'index, la table des matières, de votre support de stockage. Tout ça pour vous dire que le seul moyen sécurisé pour effacer entièrement ces données et de manière sécurisée, c'est de re-remplir ces secteurs par des nouvelles données par des zéros, par des 1 ou par des données aléatoires. Il existe de multiples algorithmes qui ont leur propre fonctionnement, mais il est important de savoir donc que la seule méthode, c'est de re remplir ces fameux secteurs. Et pour cela, on va donc utiliser l'utilitaire Nwipe, qui va nous permettre de choisir un algorithme, ça on verra plus tard, et ainsi de remplir tous les secteurs de notre support de stockage par des données, selon l'algorithme choisi, donc soit par des zéros, par des 1, par des données aléatoires. Et ce processus, il peut le faire plusieurs fois, c'est ce qu'on appellera des passes. Plus il y a de passes, plus c'est sécurisé, mais vous l'aurez compris, plus c'est long. Voilà, maintenant que vous avez compris la théorie et comment effacer de manière sécurisée un support de stockage, donc en remplissant par d'autres données, on va faire un cas concret. Je vais prendre une USB de 1 giga qui contient des données, et je vais tout simplement l'effacer avec un wipe en utilisant plusieurs passes. 
Vous, bien sûr, pouvez prendre n'importe quel type de support de stockage, un disque dur interne, externe, une carte mémoire, peu importe. Mais j'ai pris une clé de 1 giga, car cela sera beaucoup plus rapide pour moi pour faire le tuto. Car 1 giga, ça sera plus rapide que de prendre un disque, par exemple, de 2 ou 3 Tera. Mais le fonctionnement et le principe est le même. Pour utiliser NWipe, vous avez deux solutions. Soit vous prenez une distribution Linux, et là l'utilitaire est intégré, alors ça n'a qu'à lancer NWipe en ligne de commande. Soit le cas où vous n'utilisez pas de distribution Linux, on va utiliser l'excellente distribution System Rescue, qui regroupe plusieurs utilitaires de réparation et d'administration, et NWipe bien sûr est inclus dedans. Il suffira juste de créer une clé USB bootable avec System Rescue, de booter dessus et de lancer NWipe. Vous allez voir, c'est très facile. Dernière chose avant de commencer, gros disclaimer, bien évidemment quand on va utiliser NWipe, cela va effacer toutes les données qui se trouvera sur votre support, donc très attention, faites très attention, soyez sûr d'effacer toutes les données que vous ne voulez plus, sinon ça sera trop tard. Première étape, on va donc télécharger la distribution System Rescue, le fichier ISO, et pour cela je me rends sur le site officiel de System Rescue. Vous trouvez bien sûr tous les liens en description comme d'habitude. Et sur la première page, je clique sur la colonne de gauche sur Download et je choisis de télécharger le fichier ISO pour MD64, ce qui correspond à ma configuration. Et après donc, le téléchargement se lance et je l'enregistre dans mon dossier de téléchargement. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur le site officiel de Rufus qui va nous permettre de flasher le fichier ISO qu'on vient de télécharger sur notre clé USB pour booter dessus. Donc sur le site officiel de Rufus, je descends un petit peu jusqu'à la section téléchargement. Et là, on a le choix, soit une version installable, soit une version portable. Moi, je choisis le second lien. Je vais prendre la version portable, car je ne vais pas l'installer, car je vais m'en servir qu'une seule fois. Donc une fois téléchargé, j'insère ma clé USB, ma clé USB qui va me permettre de booter dessus. Et je lance Rufus qui est dans mon dossier de téléchargement. Et là, ça va être très simple. On va tout simplement choisir la clé USB bootable dans le menu déroulant. À droite, on va cliquer sur le bouton sélection et choisir le fameux fichier ISO de System Rescue qu'on vient de télécharger. Après, on ne touche à rien. Dans le schéma de partition, je laisse MBR. Dans le système de destination, BIOS UFI. Nom de volume, je ne touche pas. Le système de fichier, je laisse FAT32. Et j'ai plus qu'à faire démarrer. Là, je choisis écrire en mode ISO, image ISO recommandée. Je fais OK. Donc par défaut. Ici, un petit message d'alerte. Il faut cliquer sur oui. Et ainsi que OK. Il vous prévient que toutes les données de la clé seront effacées, ce qui est logique. Après quelques minutes, voilà, la clé est prête. Avec système rescue dessus. Et il suffira de l'insérer et de booter dessus. Maintenant, j'insère ma clé USB que je veux effacer. Et là, je vais vous montrer donc le cas concret. Sur ma clé USB, vous allez voir, j'ai bien des données, des fichiers images, des fichiers texte comme Word, des archives, etc. Pour bien vous montrer qu'il y a plusieurs fichiers qui sont bien sûr lisibles. Et c'est cette clé USB-là que je vais effacer de manière sécurisée pour tout effacer et ne rien laisser dessus. Vous, bien sûr, vous insérez le disque que vous voulez effacer. Aussi, il s'agit du disque dur interne. Mais il ne reste plus qu'à mettre la clé USB de System Rescue et de booter dessus. Donc, j'insère ma clé USB qui contient System Rescue, que l'on a flashé avec Rufus. Je redémarre l'ordinateur et je vais booter sur ma clé USB. Donc là, à vous d'appuyer sur le bon bouton pour aller dans le menu de démarrage ou dans le BIOS pour bien choisir la clé USB du System Rescue pour démarrer dessus. Le menu du System Rescue s'affiche, on choisit la première option, on fait entrer directement et System Rescue va booter et on va arriver sur un avis de commande. Comme vous le précise tout le temps System Rescue, le clavier est en fait en anglais, en QWERTY. Donc nous, on va changer la disposition du clavier pour qu'il soit en français, pour que ce soit plus simple. Pour cela, vous tapez une petite ligne de commande, 7K map. Donc là, rien de compliqué. Juste le M et le A qui va être différent pour vous. 
Le M, il faudra appuyer sur la virgule, qui est au-dessus de la barre espace. Et le A, ça sera la lettre Q. Avec les flèches du clavier, on descend, on choisit AZERTY et on valide. Voilà. Et après, si vous voulez disparaître de cet écran, vous tapez CLEAR, C-L-E-A-R, et il faut être entré. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Et voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à taper NWIPE, n w -I -P -E, et faire entrer. Et on atterrit dans le logiciel NWIPE. NWIPE nous liste tous les supports de stockage qu'il voit. Il suffit de se déplacer avec les flèches du clavier haut et bas. Il voit bien sûr le disque système, ma fameuse USB de 1 giga qui est au milieu, etc. J'appuie sur la barre espace pour choisir ma clé USB de 1 giga. En appuyant sur la barre espace, le mot wipe s'est inscrit. C'est-à-dire, c'est ce support de stockage que un wipe va sélectionner pour effacer. Donc, ne vous trompez pas de disque. Ne prenez pas le disque dur système si vous ne voulez pas effacer le disque dur système. Donc, sélectionnez bien le support de stockage que vous voulez effacer. Il faut qu'en face, il y ait marqué wipe. Et j'appuie sur la lettre M pour choisir la méthode d'effacement. Ici, plusieurs méthodes d'effacement me sont proposées, avec en description le nombre de passes, c'est-à-dire le nombre de fois que l'opération va s'exécuter. Et n'oubliez pas que plus il y a de passes et plus l'effacement sera sécurisé, mais plus l'effacement sera long également. Les deux premières méthodes, fill with zero et fill with ones, vont tout simplement remplir avec des zeros ou avec des 1 et seulement faire une passe, donc c'est très léger. Les méthodes DOD short et DOD 5220 sont des méthodes utilisées par le département de défense américaine et proposent respectivement 3 passes pour la première et 7 passes pour la seconde et fonctionnent sur des algorithmes différents. Pour la méthode DOD 5220, il va alterner des passes où il va remplir avec un caractère aléatoire et des passes avec un complément au niveau du bit de la passe précédente. Il s'agit d'une méthode très sûre et très prisée des informaticiens car elle fonctionne très bien. Enfin, pour les plus paranoïaques, vous avez la Gutman Wipe méthode avec 35 passes. C'est la méthode la plus efficace car avec cette méthode, cela effectue 35 passages pour couvrir un disque dur avec une sécurité plus élevée que la méthode DOD. Mais cela prend également beaucoup plus de temps, vous l'aurez compris, à mettre en œuvre. Mais autre avantage de la méthode Gutmann, c'est qu'elle écrase fréquemment le disque dur, ce qui rend le disque dur beaucoup plus usé mécaniquement que les autres méthodes. Il s'agit donc de la méthode infaillible. Par contre, nous, nous allons utiliser la méthode DOD5220, qui est largement suffisante avec ses 7 passes et son algorithme. C'est une des méthodes les plus prisées et les plus utilisées au quotidien, et que moi-même j'utilise au niveau professionnel. Je positionne donc la flèche en face de DOD 5220 et j'appuie sur la barre espace pour sélectionner la méthode DOD 5220. Je reviens au menu principal et là c'est très simple, il suffit juste d'appuyer sur Shift S, majuscule S, pour lancer le processus d'effacement. Voilà, ma clé USB est en cours d'effacement et en haut j'ai des petits récapitulatifs avec la méthode, la troisième ligne, j'ai bien DOD 5220. J'ai le temps actuel, donc là ça fait 15 secondes, et j'ai le temps restant, environ. Donc on va laisser faire le processus, et revenir à la fin du processus d'effacement. Voilà, 41 minutes se sont écoulées, 100% complète et succès, ma clé USB a été entièrement effacée. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur la touche Entrée pour quitter le programme, d'enlever la clé USB, et de redémarrer l'ordinateur. Je redémarre donc l'ordinateur pour booter sur Windows mon système d'exploitation et je vais voir ce qui reste sur ma fameuse clé USB, ma fameuse clé USB qui a été effacée. Je vois que dans le poste de travail j'ai ma clé USB qui apparaît et si j'essaie de rentrer dedans il me dit qu'elle n'est pas formatée. Donc, je vais tout simplement formater le disque rapidement afin de structurer ma clé USB. Je vais choisir par exemple XFAT comme système de fichiers. D'ailleurs, je vous mets en haut un petit tuto sur différents systèmes de fichiers pour formater vos différents supports de stockage. Je fais démarrer, voilà, ma clé est enfin prête. Et bien évidemment, au premier abord, je n'ai rien dans ma clé USB. Aucune donnée, je n'ai plus mes photos, mes archives, mes documents Word. 
je n'ai plus rien. Je vais utiliser l'excellent utilitaire test disk afin d'essayer de récupérer des données. Il y a deux versions, une version graphique et une version ligne de commande. Je vais lancer ici la version graphique. Je choisis ma USB de 1 Go. Dans le menu déroulant, dans, tout en bas dans le système de fichiers, je vais laisser par défaut, donc FAT, NTFS, etc. Je vais choisir à droite de prendre Hole, c'est-à-dire tout le disque qu'il essaie de chercher dans tous les secteurs de mon disque. Dernière étape, je vais sélectionner un répertoire de récupération, je vais faire Browse et créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple Recup afin de récupérer les fichiers qu'il aura peut-être ou pas trouvés. Et après, je clique tout simplement sur Search pour lancer le processus de recherche. J'accélère volontairement le processus et quelques minutes après, ben je me rends compte qu'il ne trouve aucun fichier. Et pourtant, TestDisk est un programme de récupération très 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 puissant. Il ne trouve aucun fichier. On va essayer maintenant la méthode avec la ligne de commande. S'il me trouve un résultat différent, donc là je lance TestDisk, je choisis ma clé USB de 1 Go. Je valide, je vais encore par entrée, je fais search. Pour le système de fichiers, je laisse par défaut, je fais entrée. Et là, je choisis all, tout le disque. Et là, idem, je vais choisir un répertoire de récupération. Je prends le même, le dossier récup. Et je lance le processus de recherche. Quelques minutes après, je me rends compte, zéro file, qu'il a trouvé aucun fichier sur ma USB. Preuve que la méthode DOD5020 est très efficace, que même TestDisk n'arrive pas à récupérer aucun fichier, alors qu'en général, il est très efficace. J'en profite pour vous mettre en haut un lien vers mon tuto vers TestDisk qui va vous permettre de récupérer justement des fichiers effacés par erreur. Ne perdons pas espoir, maintenant je vais prendre Recuva pour essayer de récupérer des données. Donc je choisis ma clé USB de 1 giga, je fais Scan, et là je fais Oui pour faire une recherche approfondie. Je tiens à préciser que Recuva n'est pas mon logiciel préféré de récupération. Je préfère amplement TestDisk qui est bien plus efficace. Et là, même résultat, Recuva ne trouve aucun fichier sur la clé USB. Donc, deux logiciels de récupération, trois méthodes, aucun résultat, aucun fichier de trouvé. Et voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai donc montré comment effacer de manière sécurisée tout type de support de stockage grâce au logiciel NWipe en utilisant la distribution System Rescue, mais vous pouvez également l'utiliser sur un système d'exploitation de type Linux, il n'y aura pas de souci. Et vous avez vu que le résultat est diablement efficace en utilisant la méthode DOD5020 par exemple, avec 7 passes. J'ai entièrement effacé ma USB et ni TestDisk ni Recuva n'a pu trouver ne serait-ce qu'un seul fichier à récupérer sur mon support de stockage. Donc c'est très 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 efficace. Vous avez donc plusieurs méthodes d'effacement, vous avez vu tout à l'heure dans le tuto. Et pour les plus paranoïaques et pour ceux qui ont beaucoup de temps, vous pouvez choisir la méthode Gutman Wipe avec ses 35 passes. Mais je trouve que cela est quand même inutile car la méthode DOD5020 est largement suffisante. Vous avez vu le résultat, aucun fichier de trouvé est largement suffisante avec ses 7 passes et son algorithme. Pour vous donner un ordre d'idée, donc vous avez vu que pour une clé USB de 1 giga, cela a pris environ 40 minutes avec la méthode DOD 7 passes. Et moi, dans mon quotidien, pour donner un ordre d'idée, des disques durs de 1 ou 2 Tera avec une méthode de 7 passes, ça me prend environ 24 à 48 heures pour effacer selon la méthode DOD 3 passes ou la DOD 7 passes. Donc si vous avez un gros disque dur de 1, 2, 3 ou 4 Tera, il faut plutôt compter en nombre de jours si vous utilisez une méthode de 3 ou 7 passes. Si jamais vous utilisez NWipe, n'hésitez pas à mettre en commentaire le temps que ça a pris ainsi que la capacité du disque que vous avez formaté afin d'avoir un sorte de barème et afin que tous les utilisateurs de la communauté puissent voir le temps que ça prend pour formater avec NWipe selon la méthode choisie. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.